கேள்வி எண் நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு நல்ல பொருட்களில் வண்டு பூச்சி புழு வராமல் இருக்க ஐடியா சொல்லுங்கள் பதில் நல்ல பொருள்னு சொல்கிற இந்த ஆர்கானிக்குன்னு சொல்கிற இயற்கையான நேச்சரான எல்லா பொருளையும் வண்டு பூச்சி புழு வருவது இயல்பு மற்றும் சகஜம் இருந்தாலும் நல்ல பொருளாகவும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் வண்டு புழு பூச்சியெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னா அதுக்கு ஐடியா இருக்குது இந்த குளியல் பொடி சத்து மாவு இந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம நூறு பொருள்கள் எப்படி செய்கிறதுன்னு யூடியூப்பில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த மாதிரி இயற்கையான பாரம்பரிய ஆர்கானிக் பொருளாக தயாரிக்கணுன்னா அதற்கான மூலப்பொருளை நீங்கள் என்ன செய்யணும் விவசாயிட்டிருந்து நேரடியாக வாங்கணும் அப்படி முடியலன்னா கடையில் போய் வாங்கும் பொழுது கடைக்கு புதுசாக வந்த பொருள் வாங்கினீங்கன்னா அது வண்டு வரைக்கும் ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்போ அந்த பொருள் நமக்கு வண்டு வராத பொருளாக இருக்கும் இப்போ கடையில் போய் நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் இல்லையா அங்கே விவசாயிட்டிருந்து அதுக்கு அந்த கடைக்காரர் பொருள் வாங்கி வச்சு ரொம்ப மாசமானா ரொம்ப வருஷமானா நீங்கள் வாங்கும் பொழுது புழு வர நேரத்தில் தான் வாங்குறீங்க வண்டு வர வேண்டிய நேரத்தில் வாங்குறதுனால தான் அது வருது அதனால் எப்போ வாங்கினாலும் ரீசெண்டாக அறுவடை செய்த ஒரு பொருளை வாங்கினீங்கன்னா அது வந்து புழு வரைக்கும் ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்போ அந்த பொருளில் தயாரிக்கிற பொருள் நமக்கு புழு வராமல் பூச்சி வராமல் வண்டு வராமல் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இது ஒரு ஐடியா அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த தை மாசி பங்குனி இந்த மாதிரி நேரம் தான் புது பொருளெல்லாம் வர நேரம் அறுவடை முடிஞ்சு வர்றது அந்த மாதிரி நேரத்தில் வாங்கி அதை பதப்படுத்தி பொருள் செஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு தாங்கும் இந்த கெட்ட பொருள் தயாரிக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பொருள் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதுவே கெட்ட பொருள் அதில் புழு பூச்சியெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க விஷத்தன்மையுடைய கெமிக்கலை எல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் இயற்கை பொருள் தயாரிக்கும் நமக்கெல்லாம் சூரியன் தான் நண்பன் சூரியன் தான் ப்ரிசர்வேட்டிவ் இயற்கை பொருளை வெயில வச்சு வெயிலில் வச்சு காய வச்சு உலர்த்தி பாதுகாத்து வந்தால் புழு பூச்சி வண்டெல்லாம் வரவே வராதுங்க இந்த இயற்கை பொருளை சேகரித்து வைக்கும்போது எப்படி வைக்கணும் எவர் செல்வர் டப்பாவில் வைக்கணும் இல்லைன்னா கண்ணாடி டப்பாவில் வைங்க அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகாது இந்த சேகரிக்கிற டப்பா இருக்கு இல்லையா அதை சுத்தமாக ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லாமல் ஈரமே இல்லாமல் உலர்த்தி தொடச்சு அதில் பொருளை போட்டிங்கன்னா அதில் புழு பூச்சியெல்லாம் வராது டப்பாவோட அடியில் அடியில் என்ன வெளிப்பக்கம் இல்லை உள்பக்கம் டப்பாவுக்கு அடியில் ஒரு அஞ்சு கிராம்பையோ இல்லை வசம்பையோ போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இயற்கையான பொருளை ஃபில் பண்ணுங்கள் கடைசியாக மேலே அந்த பொருளை போட்டதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே மறுபடியும் அஞ்சு வசம்பையோ அஞ்சு கிராம்பையோ போட்டுட்டு காற்று போகாமல் நல்லா மூடி வச்சுருங்க புழு பூச்சி வண்டே வராது மூடியும் சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் தொடச்சி வைக்கணும் இயற்கை பொருள்களில் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை எடுத்து வெயிலில் நல்லா காய வச்சு உலர்த்தி மறுபடியும் டப்பாவில் போட்டு வைக்கணும் இதே மாதிரி கிராம்ப போட்டு இப்படி பாதுகாத்தா நல்ல பொருளாகிய இயற்கை பொருளாகிய ஆர்கானிக் பொருட்கள் பல காலம் புழு பூச்சி வண்டாராமல் நம்ம சேகரிக்கலாங்க இந்த விஷயத்தை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த கோவை பிரியதர்ஷினி அவர்களுக்கு நன்றி அவரது நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர் மேலும் விவரங்களுக்கு அடிக்கடி டபிள்யூ 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 டாட் அனாட்டாமிக் தெரப்பி ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற இணையதளத்தை பாருங்கள் இதில் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் அனைத்து விஷயங்களும் இருக்கிறது ஏஎன்ஏ டிஓஎம்ஐசி டிஹெச்இஆர்ஏபிஒய் டாட் ஓஆர்ஜி வாழ்க வளமுடன்